ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തുഹു നമസ്കാരം എല്ലാ പ്ലസ് ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ലുത്ഫുൽ ഹക്കിലെ ലാമിലാസി സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലെ ദീദീസ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ മക്കളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതല്ലേ ദീദി ഫ്രം ലാമിലാസി സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന ടേമ് മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡീഡ് പിന്നെന്തൊക്കെയായിരുന്നു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻസ് ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ രണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ബെല്ലൈക്കൺ വെക്കാനും കാരണമെങ്കിൽ കാരണം എങ്കിലേ പുതിയ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയും അത് കണ്ടാലല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യണോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് മറക്കരുതേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഹലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആർ യു റെഡി ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ് ഓക്കെ സാധാരണയായി പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ നടത്തുന്നത് പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ റൂൾസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചില്ലേ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തിയിരുന്നത് അതേ റൂളിലും അതേ രീതിയിലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താറ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടിങ് സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള ചില പ്രത്യേക വശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് വരുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എമങ് ദ പാർട്ണേഴ്സ് മൂന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ റോങ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് നാല് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം അഞ്ച് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് തന്നെ അറിയണ്ടേ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അൺഅവൈഡബിൾ പാർട്ടാണല്ലോ പാർട്ണേഴ്സും അവർ മുടക്കുന്ന മൂലധനവും അതറിയത്തില്ലേ പാർട്ണേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇല്ലല്ലോ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഓണർ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരാളെ മാത്രമേ ബാധിക്കാറുള്ളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ മാത്രം സഹിച്ചാൽ മതി ലോസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മൊത്തം എടുക്കാം ലോസ് ആണെങ്കിലും അയാൾ സഹിക്കണം ബട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല പാർട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ എല്ലാം കൂടെ സഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ലോസ് ആയാലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും അവർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡി ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യയിൽ വീതിച്ചെടുക്കും അപ്പം പാർട്ണേഴ്സിന് എന്തിലൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അറിയുന്നതിനും അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട എത്ര തുക ഫേമിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നറിയാനുമാണ് നമ്മൾ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്നത് പാർട്ണേഴ്സിന് എന്തിലൊക്കെ അവകാശം കാണും അവർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് വീതിച്ചെടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ക്യാപിറ്റലിന് വല്ല ഇൻട്രസ്റ്റും ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ഡ്രോയിങ്സ് വല്ലതും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും രേഖപ്പെടുത്തണം പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഫേം എടുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും പാർട്ണേഴ്സിന് അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി തട്ടിക്കിഴിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര തുക കൊടുക്കാനുണ്ട് ഫേമിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ അത് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അജിത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ
അതിനാൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ട് മെത്തേഡ് നിലവിലുണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി പറയാം ഒന്ന് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡ് രണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് അതുപോലെ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടി രീതി ഒന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ആരാദ്യം ആൻസർ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം പറയുന്നവർക്ക് ഒരു മഞ്ച് ഓക്കെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഏത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആ പറയാമല്ലോ ആ അനുശ്രീ 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 മിടിക്കി മിടിക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ആ എന്താണ് ആ അത് തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ബാലൻസാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ആ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലൈബിലിറ്റിയാണ് ലൈബിലിറ്റിക്ക് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ ശരിയാണ് അപ്പം അനുശ്രീക്ക് ഒരു മഞ്ച് മറക്കല്ലേ പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകണേ ശരി ഓക്കെ ഇനി ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആദ്യം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഇതിൽ പാർട്ട്നേ എന്താ ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് സ്ഥിരമായിരിക്കും ഇനി അതിന് വല്ല മാറ്റവും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നേരിടത്തുള്ളൂ അത് ആ സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ണർ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫേമിന് കൊടുത്താൽ അതായത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫേമിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അപ്പം അതിനൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിഡ്രോവൽ നടത്തിയാൽ അതായത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് മാറ്റം വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്കിൽ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇത് ബോ ഗേൾസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതിയേ അവർക്ക് ഭയങ്കര പരാതി എപ്പോഴും ദീദി ബോയ്സിൻ്റെ പേരെ പറയുന്നു ദീദിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവരെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല മക്കളെ ദീദിക്ക് രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരു തുല്യ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റാണ് രണ്ട് പേരെ എനിക്ക് ഒരേപോലെയാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഓർക്കാതെ അവരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഗേൾസ് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഫേം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാ എന്താ പറയാമോ ആർക്ക് പറയാം എന്തോ അവിടെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മഞ്ച് വേണമെന്നോ തീർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ മിടുക്കർക്കും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മഞ്ച് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആ ഇതാ നോക്കിയേ ആ ശ്രീജക്കുട്ടി പറയാൻ പോവാം കേട്ടോ ഓ ഈ ദീദീസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വളരെ മിടുക്കരാണല്ലോ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലേ വളരെ കറക്റ്റ് കാരണം എന്താ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുമ്പോൾ ബാധ്യത കൂടും അല്ലേ ബാധ്യത എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് പാർട്ടീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പറയാമോ അതേപോലെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം ഫാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയറും എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ബാല പെർമനൻറ്റ് ഡ്രോയിങ്സും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണോ ഫാരിസ് പറഞ്ഞത് ആണോ ഓക്കെ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ഫാത്തിമ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫാത്തിമയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ശരിയാണോ ഓക്കെ മിടുക്കി കറക്റ്റാണ് നിങ്ങളപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ കറക്റ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ സ്പെസിമൻ ഫോം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലൊന്ന് വരച്ചാൽ മതി കണ്ടോ എന്നാൽ നോക്കിക്കേ സ്ക്രീനിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ വരയ്ക്കണം ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിങ്ങിൻ്റെ അത് വ്യത്യസ്തമാണേ സോ മാറിപ്പോവല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുതൽമുടക്കല്ലേ ഇല്ലേ അതല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഫേമിൽ നിന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം എഴുതുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ടൈം ടു ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട
ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻസ് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും പാർട്ട്നേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സാലറി അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു പുതിയ വാക്കൂടെ ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റും ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റുവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഇതൊരു പുതിയ ടേമല്ലേ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അവരുടെ റെമ്യൂൺ കിട്ടാനുള്ള തുകയിൽ കുറവ് വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് റെഗുലർ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇവ രണ്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള തുകയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫേമിങ് എടുക്കുന്ന തുകയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിൽ കുറവ് വരും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സാലറിയെന്നോ കമ്മീഷനോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചിലവുകളാണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേ വരത്തുള്ളൂ പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവൂ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഇത് നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എനിത്തിങ് ഹാവിങ് അ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അല്ലേ ഈ മെത്തേഡിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ തയ്യാറാക്കൂ അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ടൈം ടു ടൈം ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടായി ഈ മെത്തേഡിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വീണ കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷനിലെ ലോസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷനിലെ പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സാലറി കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിമൻ ഫോം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തേ ആ സ്ക്രീനിലുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ സ്പെസിമൻ ഫോം അല്ല അല്ലേ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞൂടെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി കമ്മീഷൻ എക്സെട്ര പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റോ ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ടേമുണ്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് വാ ആ ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ച് അല്പമൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷമേ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടേ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇട്ട് എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഗോവിന്ദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറയുന്നേ പറയാ ഗോവിന്ദേ നിനക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം പറ ആ ആർ ദ എമൗണ്ട്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഓണർ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ യൂസിനായിട്ട് ഓണർ എന്തെങ്കിലും തുക എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അതാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ശരിയാ മോനെ നീ പറഞ്ഞത് മടിക്കണ്ട നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ആ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഡ്രോയിങ്സ് നടത്താം അൽത്താഫ് പറഞ്ഞേ മോൾ മാറി നോക്കി പേടിപ്പിക്കേണ്ട കേട്ടോ അടുത്ത നിങ്ങളോടാണേ ക്യാഷ് ഓർ കൈൻഡ് ശരിയാ മീൻസ് അസറ്റ് ഓർ ഗുഡ്സ് അല്ലേ കൈൻഡ് മീൻസ് അസറ്റ് ഓർ ഗുഡ്സ് വെരി ഗുഡ് ഇനി ഡ്രോയിങ്സ് എത്ര തരം ഉണ്ട് ആർക്കെല്ലാം അറിയാമോ അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് രണ്ട് തരം ഇന്ന് തന്നെ മുമ്പ് ഞാനത് പറഞ്ഞ് ഏതോ മുമ്പ് എന്ന് എന്തുവാ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പോഴോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റെഗ് ഇത് ഈ രണ്ട് ഡ്രോയിങ്സിനെ കുറിച്ചും 